வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பக் லைஃப் சைக்கிள்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் பக் லைஃப் சைக்கிள்னா ஒரு மேனுவல் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு முக்கியமான வேலைன்னு கூட சொல்லலாம் அவங்களோட ஒர்க்கு வந்து பக் லைஃப் இது தான் மெயினான ஒர்க்காக இருக்கும் ஏன்னா குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஸோ பக்கும் சொல்லுவாங்க இது வந்து டிஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க பக்குனா என்னன்னா பக் அண்ட் டிஃபெக்ட்னா என்னன்னா இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போது நீங்கள் சுகி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து விதமான மெனு இருக்கும் அதில் நாலு மெனு நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறீங்க நாலு மெனு ஆ நாலு மெனுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மெனு வந்து நூறு நூறுரூபான்னு இருக்கும் இப்போ நாலு மெனுன்னா நானூறுரூபா ஆச்சு டோட்டல் வந்து இன்க்ளூடிங் டெலிவரி சார்ஜு ஸோ ஃபோர் டுவெண்ட்டின்னு வரணும் உங்களுக்கு டோட்டல் கால்குலேஷன் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் வரும் டெலிவரி சார்ஜ் வந்து இது இன்க்ளூட் பண்ணல ஸோ அதுதான் வந்து டோட்டல் மிஸ்டேக் அதுதான் வந்து பக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை டிஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க ஏன்னா கஸ்டமர் ரெக்யூர்மெண்ட் வந்து என்னான்னு இருக்குன்னா நாலு பொருள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து டெலிவரி ஃப்ரீ ஆட் பண்ணி மொத்தம் நானூற்றி இருபது ரூபா வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த டெலிவரி ஃப்ரீ சில டைம் அதுதான் பக்கு வந்து ஏதாவது நடுவில் ஏதாவது பக்கு வந்துருக்கும் ஏதாவது வந்து டெவலப்பர் வந்து அதை ஆட் பண்ணாமல் விட்டுருப்பாங்க அந்த அவங்க போகிற கால்குலேஷன் வந்து ஆட் பண்ணாமல் விட்டுருப்பாங்க ஸோ டோட்டல் மிஸ்டேக் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அப்போனா நம்ம அந்த பக்கு ரைஸ் பண்ணுவோம் என்னென்னா டெவலப்பர்கிட்ட வந்து இப்போ நிறையா இப்போ இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் எப்படின்னா பிரிச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தங்க டெவலப்பருக்கு நாலு டெவலப்பருக்கு ஒரு டெஸ்ட்டு இல்லைனா வந்து ஒரு மாடியூலுக்கு வந்து ஒரு டெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த பக்கு ரைஸ் பண்ணுறப்போ அந்த அந்த பக் இப்போ ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனில் வந்து நிறையா விதமான இது யூஸ் பண்ணுவாங்க டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பக் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து என்னென்னா யூஸ் பண்ணுறோன்னா நாங்கள் வந்து ஜீரா யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆஃபீஸில் வந்து பக்ஸிலான்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நிறைய விதமான டூல்ஸ் இருக்குது பக் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதே மேனுவலாக ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் வந்து நம்ம ரைஸ் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெவலப்பர் வந்து சாரி டெஸ்ட்டு வந்து டெவலப்பருக்கு வந்து ரைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பக் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரைஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து நியூன்னு சொல்லுவாங்க நத்திங் பட் நியூனா டெவலப்பருக்கு வந்து ஒரு டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணுவாங்க டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பக் ரைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பக் வந்து அசைன் பண்ணுவாங்க விச் அசைன்னா அசைன் பண்ணுவாங்க எந்த டெவலப்பர் வந்து அதை கிரியேட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி அசைன் பண்ணுவாங்க அசைன் பண்ணோடனே அந்த டெவலப்பர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்போ அதில் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸு எப்படி வந்து அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப்ஸெல்லாம் இருக்கும் ரீப்ரொடியூஸ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஆக்சுவல் ரிசல்ட் என்ன அது எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து டெவலப்பர் வந்து கரெக்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து டெவலப்பர் வந்து அமுச்சிடணும் ஸோ அவங்க அதெல்லாம் படிச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி படிச்சுட்டு டெவலப்பர் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க இது வந்து என்ன விதமான பக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன விதமான பக்குனா மொத்தம் நாலு விதமான பக்கு இருக்குது டூப்ளிகேட்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து ரிஜெக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து டிஃபர்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து நாட்டாக பார்க்கும்பாங்க ஸோ டூப்ளிகேட்னா என்னென்னா டூப்ளிகேட்னா ரிப்பீட்டேஷன் ஒரே பக் ஒரே பக் வந்து திரும்பி திரும்பி யாராவது பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வந்து ரெண்டு டெவலப் ரெண்டு டெஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு டெஸ்டருமே வந்து ஒவ்வொருக்கா ஒரே பக்கை வந்து ரெண்டு பேர் ரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு பக்கை வந்து அவங்க வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுவாங்க டூப்ளிகேட்னு சொல்லி வெளியே அனுப்பிச்சிடுவாங்க ரெண்டாவது பக்கு எப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரிஜெக்டட் அப்புறம் ரிஜெக்டட்னு இருக்குது அப்புறம் டிஃபர்ட் இருக்குது நாட்டாக பக்கு அப்படிங்க 
அப்புறம் சில இப்போ வந்து டெஸ்ட்டை வந்து நாட் அப் பக்குன்னு சொல்லி ரேஸ் பண்ணாங்கன்னா ஆனால் டெவலப்பர் வந்து நாட் அப் பக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது பக் இல்லை இப்படி தான் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட்டு என்ன இருக்கிறமெண்ட்டு அதை எக்ஸ்பெக்ட் ரிசல்ட்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்மள்ட்ட வந்து திருப்பி நாட் அப் பக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மள்ட்ட வந்து திருப்பி அசைன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஆர்கனைசேஷன் லெவலில் வந்து ப்ராடக்ட் மேனேஜரு இல்லைனா அவங்களோட மேனேஜர்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு இல்லைனா பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட்டை போய் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு நாட் அப் பக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த டூலில் வந்து மூவ் பண்ணிடலாம் ரெண்டாவது வந்து டிஃபர்ட்னா டிஃபர்ட்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு டெவலப்பர் வந்து ஒவ்வொரு மாடியூல் யூஸ் ஒவ்வொரு மாடியூல் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த மாடியூலில் வந்து டிபெண்ட் இருக்கும் டிஃபர்னா டிஃபரண்ட் டு அதர் மாடியூல் அது வந்து இன்னொரு மாடியூலில் வந்து ஒத்து போவோம் அப்போனா தான் அந்த பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ரிசால்வ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நம்ம பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வந்து டெவலப்பரை வந்து நம்மள சொல்லுவாரப்போ அந்த இதை வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்ப்ரிண்ட்டுக்கு புஷ் பண்ணுவாங்க ஸ்ப்ரிண்ட்னா அந்த ஸ்ப்ரிண்ட்டில் வந்து அந்த ஸ்டோரி மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்த மாடியூல் நம்ம எப்போ க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அந்த மாடியூலில் வந்து இந்த பக்கம் வந்து சேர்த்து வச்சுருவாங்க ரிஜெக்டர்னா நீங்கள் வந்து பக் ரேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் வந்து அந்த பக்கு வந்து ஒரு இன்வேலிட் பக்காக இருக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் நானூற்றி இருபதுன்னு வரும் ஆனால் நீங்கள் நானூறு தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பீங்க மைனஸ் நீங்கள் பார்க்காம விட்டுருப்பீங்க அப்போ வந்து நீங்கள் ரேஸ் பண்ண பக்கு வந்து தேவை இல்லாததாக இருக்கும் அதனால் வந்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்பப்போ ஸோ இப்போ என்னென்னா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா இப்போ பக்குன்னு ஒன்று அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண உடனே திருப்பி வந்து நம்மளுக்கு டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ரீஅசைன் பண்ணுவாங்க பக்க வந்து ரீஅசைன் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் ரீஅசைன் பண்ண உடனே திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெஸ்ட்டு வந்து அந்த டூலாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மெயில் போயிடும் அவங்க அப்புறமே வந்து டெஸ்ட்டுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடும் உங்களுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க ரீட் ரீடேஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரீடேஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா திருப்பி அந்த பக் அந்த அசைன்மெண்ட் டெஸ்ட்டுக்கு அசைன்மெண்ட் பக்கு வந்து இங்கே ஓப்பன் பண்ணி எக்ஸ்பெக்டடும் அவுட்புட்டும் வந்து ஒத்து போகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் ரெண்டுமே ஒத்து போச்சுன்னா இப்போ நான் கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி நாலு ப்ராடக்ட்டு நூறு 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 நானூறுரூவா ப்ளஸ் டெலிவரி சார்ஜ் இருபது ரூபா நானூற்றி இருபது ரூபா கரெக்டாக வருது யூஏலையும் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஒன்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை வந்து அவங்க வந்து வெரிஃபைட் போட்டு அந்த பக்கை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க வெரிஃபைட் பக் அப்படின்னா அந்த பக்கு வந்து வெரிஃபை பண்ணிடுச்சு வெரிஃபை பண்ணி ஆயிடுச்சு ஆஸ் பர் எக்ஸ்பெக்டட் என்ன என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்டடோ வெரிஃபை ஆயிடுச்சு ஸோ வந்து அந்த பக்கை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்போ ரீடெஸ்ட் பண்ணியும் நம்மளுக்கு இப்போ ரீடெஸ்ட்னா ரீடெஸ்ட் பண்ணியும் உங்களுக்கு அந்த பக்கு திரும்பி வந்துச்சுன்னா இல்லை வேறு ஏதாவது பக் அதே ரிலேட்டடில் வேறு ஏதாவது பக் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் திருப்பி வந்து ரீஅசைன் பண்ணும் ரீஅசைன் டு டெவலப்பர்னால் திருப்பி ரீஅசைன்மெண்ட் இல்லை அந்த பக் ஒன்று ரிசர்வ் ஆகல திரும்பி பார்த்து எனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி அமுச்சு விடு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரீஅசைன் பண்ணுவீங்க அப்போ ரீஅசைன் பண்ண உடனே அவன் திருப்பி ரீஓப்பன் பண்ணுவாங்க திருப்பி ரீஓப்பன் பண் ரீஓப்பன் அந்த பக் திருப்பி அந்த ரீஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கை வந்து திருப்பி அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா திருப்பி நம்ம அதே மாதிரி தான் ப்ரொசீஜர் போவோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறனா திருப்பி வந்து உங்களுக்கு அசைன் பண்ணுவாங்க நீங்கள் திருப்பி அந்த டெஸ்ட் கேஸை வச்சு நீங்கள் வந்து வெரிஃபை பண்ணும் ஒன்ஸ் த வெரிஃபை அஸ் பர் எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவீங்க இல்லைன்னா அன்டில் அன்லஸ் யூ கெட் தி ப்ராப்பர் வெரிஃபைடு அவுட்புட் you keep on raising the bugs to the developer kadasi varaikum and the bug vandu ungalku resolve aagura varaikum neenga vandu neenga developer ta vandu neenga raise pannikitte irukkanum until unless it reaches the adu until unless it reaches the expected result 
இதுதான் வந்து ஒரு பக் லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு புதுசாக ஒரு பக்கு ரைஸ் பண்ணுவாங்க அதை வந்து அசைன் பண்ணுவாங்க எந்த டெவலப்பர் பண்ணியிருக்கோம் சொல்லி அசைன் பண்ணுவாங்க அவன் ரீஓப்பன் பண்ணுவான் சரி சாரி அவன் ஓப்பன் பண்ணுவான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அது எந்த விதமான பக்குன்னு பார்ப்பான் இட்ஸ் அ வேலிட் பக் தென் இட்ஸ் கோன் ஃபிக்ஸ் அ பக் அந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணோடனே அந்த டெஸ்ட் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த டெஸ்ட் எடுத்து திரும்பி அந்த டெஸ்ட் பண்ணுவான் அந்த டெஸ்ட் கேஸ் வச்சு அவன் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண பக்கு டெஸ்ட் பண்ணுவான் டெஸ்ட் பண்ண உடனே அவன் திருப்பி அவன் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு எல்லாமே அவுட்புட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கம் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவான் அப்படி இல்லைன்னா திருப்பி ரீஓப்பன் பண்ணுவான் டெவலப்பர்கிட்ட அவன் அன்டில் அன்லஸ் அவன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிற வரைக்கும் அந்த பக்கம் வந்து ரீஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் ஒன்ஸ் இஸ் காட் ஃபிக்ஸ்ட் தென் தே வில் க்ளோஸ் ஆல் த பக்ஸ் இதுதான் வந்து ஒரு பக் டிஃபெக்ட் லைஃப் சைக்கிளோட கரண்ட்டாக ஆர்கனைசேஷனில் நடக்கிற ப்ரொசீஜர் இப்படி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த அடுத்த கிளாஸில் வந்து நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது டாபிக் பார்க்கலாம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ண உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டாபிக் வேணால் நான் வந்து உங்களுக்கு பர்ஸ்னலாக எடுக்கிறேன் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு நான் யூடியூப் பண்ணி போடுறேன் தேங்க்ஸ் மேம் அவர் பை